Parlons argent. Découvrons la monnaie que l'on utilise en France et dans d'autres pays d'Europe. Let's talk money. Let's discover what currency we use in France and other countries in Europe. L'euro, c'est la monnaie que l'on utilise actuellement. So the euro is the um, currency we currently use. L'euro est la monnaie unique actuellement partagée par 19 États membres de l'Union européenne. So the euro is the um, only money that's actually used um, by 19 member uh, states of the European Union. L'introduction de l'euro s'est faite en 1999, mais n'a que fait partie de la monnaie courante à partir de janvier 2002. So the introduction of the euro was um, started in 1999, but um, we only started using the currency starting in January 2002. La France auparavant utilisait les francs et les centimes avant d'utiliser les euros et les cents. France used to use French francs and centimes, our cents, before using uh, euros and cents. Uh, cents. Et je me souviens bien quand nous avons fait cette transition et que je travaillais et du coup quand je rendais la monnaie euh, au travail, je devais bien compter pour commencer à m'adapter à l'utilisation de l'euro et c'était donc en janvier 2002. And I remember when I was working there, grew up there and was working there and uh, in January 2002 had to give uh, money back to my clients and was having to pay attention to this new currency we were using that was called the euro. Ok, donc on a des pièces, pièces coin, les pièces, et comme pièces on a les centimes et les euros. So our coins, what we call pièces, we have centimes, your cents, or cent, cent, et euh, and euro, and euros, ok? Donc on a, donc répété, un cent, deux cents, cinq cents, dix cents, vingt cents. Et puis, pour les euros, on a un euro, donc une pièce de un euro, deux euros. Donc, voilà pour les pièces. So, that would be your currency for coins. Puis, pour les billets, so for bills, on n'a donc que des euros. So, only euros for bills. On a cinq euros, dix euros, répétez, vingt euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros. Maintenant, à vous. So now it's your turn. C'est combien? How much is that? C'est combien? 2 euros et 30 cents. C'est combien? 51 euros et 3 cents. C'est combien? 20 euros et 42 cents. C'est combien? 17 euros et 1 cent. Maintenant, un peu de vocabulaire et des phrases utiles. So now some vocabulary and useful phrases. Je voudrais... Je voudrais la monnaie, la monnaie, une pièce, une pièce, un billet, un billet, un chèque, un chèque, un compte, un compte, retirer. Retirer une banque, une banque, un distributeur, un distributeur. Et en France, donc nous pouvons avoir des comptes bancaires dans des banques, mais également à des endroits comme la poste. So in France, you can have bank accounts, comptes bancaires, and banks. But you can also have it in other institutions, such as the post office, la poste. Il faut aussi noter culturellement qu'en France, 
Et dans d'autres pays en Europe, les banques ferment entre midi et deux, ou dépendant de la banque, et les dimanches. Also, it's to be noted culturally that places like France and other countries in Europe often close the bank between lunchtime, noon, and two o'clock. It depends on the bank, and on Sundays. Donc, ça dépend toujours de la banque, mais renseignez-vous avant d'aller à la banque ou ne soyez pas surpris si la banque est fermée aussi un jour férié. So, I encourage you to um, maybe check it out ahead of time before you head to the bank or to not be surprised if the bank is closed, especially on a holiday. Le taux d'échange. Le taux d'échange. Le centre-ville. Le centre-ville. Une carte de crédit, une carte de crédit, une carte de débit, une carte de débit. CB, donc carte bleue, visa, ou on peut utiliser carte bancaire, comme l'image indique. Le guichet, le guichet en ligne, en ligne. Donc, quand on voit ce petit logo, généralement, ça euh, indique qu'un endroit euh, chez un marchand ou un magasin va accepter donc des cartes bancaires. So, if you see that little logo, which looks like a CB, that usually means that the um, place is, will allow you to use your bank card. Okay? Aussi en France, ce qui est un peu différent euh, d'autres pays, tels que les États-Unis, c'est que donc les cartes de crédit proviennent de la banque et non d'un marchand. Ou, alors qu'aux États-Unis, souvent, euh, nous pouvons avoir des, des cartes bancaires de, de magasins, même de supermarchés ou de centres euh, commerciaux. Ça, c'est intéressant, c'est un peu différent. So, it's to be noted that in France, unlike in the US, your credit card would come from your bank. You know, we don't have um, stores or supermarkets or malls that would allow you to have a credit card. Et souvent, n'oubliez pas euh, qu'on utilise donc une puce. Okay? So don't forget that in France, we don't, uh, on utilise donc la puce et non, euh, c'est un peu différent. So in France, we would often use um, cards with a chip, which we call une puce, puce and you don't just uh, swipe the card. Voilà. Merci bien.